मोनिका गुप्ता का नमस्कार सकट चौथ का व्रत माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है इसे तिल चौथ या माही चौथ के नाम से भी जाना जाता है सकट शब्द का अर्थ संकट से बना है गणेश जी ने इस दिन देवताओं की मदद करके उनका संकट दूर किया था तब शिव भगवान ने प्रसन्न होकर गणेश जी को आशीर्वाद देकर कहा था कि आज के दिन लोग संकट मोचन के रूप में बनाएंगे जो भी इस दिन व्रत को करेगा उसके सब संकट इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाएंगे वक्र तुंडी चतुर्थी माही चौथ अथवा तिल कुटा चौथ संकट चौथ इसके ही दूसरे नाम है इस दिन संकट हरण गणेश तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है यह व्रत संकटों तथा दुखों को दूर करने वाला और प्राणी मात्र की सभी इच्छाएं और मनोकामना पूरी करने वाला होता है इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं व्रती महिलाएं शाम को गणेश पूजन और चंद्रमा को अग्र देने के बाद ही प्रसाद के साथ भोजन ग्रहण करती हैं माना जाता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण की सलाह पर पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले इस व्रत को रखा था तब से अब तक महिलाएं अपने पुत्र की कुशलता के लिए इस व्रत को रखती हैं इस व्रत की अनेक कहानियों में से एक कहानी कुछ इस प्रकार है एक बार विपदा में पड़े देवता भगवान शंकर के पास गए उस समय भगवान के पास स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी भी विराजमान थे शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा तुम में से ऐसा कौन सा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे इस पर कार्तिकेय ने स्वयं को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए खुद को देव रक्षा योग्य सिद्ध किया यह बात सुनकर शिव ने गणेश जी से भी उनकी इच्छा जाननी चाहिए तब गणेश जी ने विनम्रता से कहा पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ यह सुनकर हंसते हुए शिव जी ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और ये शर्त रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही वीर और सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व के साथ अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए गणेश जी ने सोचा कि चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना बहुत मुश्किल है इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची वे सात बार वे सात बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए परिक्रमा से लौटने पर जब निर्णय की बारी आई तो कार्तिकेय ने गणेश जी पर कीचड़ उछाली और स्वयं को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं इसलिए मैंने आपकी सात बार परिक्रमा की है गणेश जी की बात सुनकर समस्त देवी देवताओं तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया तब शंकर जी ने खुले हृदय से गणेश जी की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया त्रिलोक में सब प्रथम तुम्हारी पूजा होगी तब गणेश जी ने पिताजी की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने अपने चंद्रमा को यह बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा जो लोग इस तिथि पर तुम्हारा पूजन करके चंद्र को अर्घ देंगे उनका त्रिविधि ताप यानी दैहिक दैविक भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेंगे यह सुनकर देवतागण खुश हुए और भगवान को प्रणाम करकर अंतर ध्यान हो गए सकट चौथ का उपवास जो भी भक्त संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं उनकी बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होने के साथ साथ जीवन में आने वाले विघ्न बाधाओं का भी नाश होता है एक अन्य कथा कुछ इस प्रकार से है पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था एक बार उसने बर्तन बनाकर आव यानी भट्टी लगाई पर आव पका ही नहीं और बर्तन कच्चे रह गए इस तरह लगातार नुकसान होता देख वो राजा के पास गया राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा हर बार आव लगाते समय यदि वो एक बच्चे की बलि देंगे तो आव पक जाएगा राजा का आदेश हो गया बलि आरंभ हो गई जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बूढ़ी अम्मा के लड़के की बारी आई बूढ़ी अम्मा के लिए वही जीवन का सहारा था 
बेटे को भेजे जाने के गम में अम्मा दुखी हो गई वो भगवान गणेश की भक्त थी जब बेटा जाने लगा तो अम्मा ने उसे सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा बेटा भगवान का नाम लेकर आप पे बैठ जाना बालक को आप पे बिठा दिया गया और अम्मा मन ही मन पूजन करने लगी अगली सुबह कुम्हार ने देखा कि आप पका हुआ था और उस बालक के साथ साथ अन्य बालक भी सुरक्षित बाहर खड़े हुए थे कुमार यह देखकर हैरान रह गया और ये सारी बात उसने राजा को बताई राजा ने बालक की माता को बुलाकर उनका पुत्र उन्हें सौंप दिया और इस चमत्कार का कारण पूछा तो अम्मा ने बताया वो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश का व्रत और पूजन करती थी इस दिन के बाद से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट हरणी माना जाता है सकट चौथ का उपवास जो भी भक्त संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं उनकी बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होने के साथ साथ जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं का भी नाश होता है मान्यता ये भी है कि विघ्न हरता गणेश जी इस व्रत को करने वाली माताओं के संतानों के सभी दुख हर लेते हैं और उन्हें सफलता के नए शिखर पर पहुँचाते हैं हे विघ्न हरता गणेश सभी की रक्षा करना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना बोलो सकट चौथ की जय श्री गणेश देव की जय